வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி தினந்தோறும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல வெவ்வேறு மூலிகைகளை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பாத்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை கருப்பு பூலா அப்படிங்கிற மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் சரிங்க ஐயா இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிறு மர வகையை சேர்ந்த ஒரு தாவரம் ஒரு குடி மாதிரி நீண்டு வளரக்கூடியது இதுல வந்து வேப்பங்குச்சி மாதிரி இதனுடைய குச்சிகள்லாம் இருக்கும் இந்த குச்சிகளை உடைத்து பல் துலக்குவதன் மூலமாக வாய்களில் ஏற்படக்கூடிய துர்நாற்றம் பல் ஈர்களில் வரக்கூடிய சீழ்வடிதல் நீர்வடிதல் போன்ற நோய்களை குணப்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாத நம்மளுடைய பல்லிலிருந்து தான் நரம்புகள் அனைத்தும் நம்மளுடைய மூளை சம்பந்தப்பட்டது மூளையை சார்ந்திருக்கின்றது நம்மளுடைய உடல் அனைத்து பாகங்களுக்குமே பல்லுல ஒரு கூச்சம் வந்ததுனாலே நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களால சரியா சாப்பிட முடியாது எந்த ஒரு தண்ணி கூட குடிக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்ப அந்த பல் நோய் வந்து ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் பல்லு கூசுதுனாலே இப்ப குழந்தைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறாங்க நிறைய சாக்லேட் சாப்பிடுறாங்க இனிப்பு வகைகள் நிறைய சாப்பிட்டுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம பிரிட்ஜில் வச்ச அந்த குளிர்ந்த நீரை பருகுறாங்க அந்த மாதிரி ஜில்லுன்னு ஐஸ் வாட்டர் எல்லாம் குடிக்கிறதன் காரணமாக அவர்களுக்கு அந்த பல் கூச்சம் ஏற்படுதல் அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு பல்லு துளக்கிறதுக்கு நேரம் எடுத்துக்கிறதே ரொம்ப குறைவா இருக்கு சும்மா அந்த குழந்தைங்கெல்லாம் போய் பேருக்கு அப்படியே பல்லு வச்சு தேய்ச்சிட்டு எல்லாம் பல்லு விளக்கிட்டோன்ட்டு வந்துடுறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பதன் காரணமாக அவர்களுடைய பல்ல வந்து அழுக்கு சேர்ந்துட்டு அவர்களுக்கு அந்த பல் கூச்சம் போன்ற நோய்கள்லாம் வருவதற்கு காரணமா இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த பல் கூச்சம் உள்ளவர்களுக்கும் ஈறுகளில் நீர்வடிதல் சீழ்வடிதல் போன்ற நோய் உள்ளவர்களுக்கும் பல் சொத்தை உள்ளவர்களுக்கும் இந்த கருப்பு புலா மூலிகையினுடைய குச்சியினை கொண்டு பல் துலக்குவதன் மூலமாக ஒரு பத்து தினங்களுக்கு விளக்கினாக்கா போதும் எப்போதும் விளக்கணுங்கிறது இல்ல ஒரு பத்து தினங்களுக்கு இந்த மூலிகை பயன்படுத்தி அவங்க பல் விளக்கினாங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு அந்த பல் கூச்சம் சீழ்வடிதல் போன்ற நோய்களையும் போக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல்ல வந்து நம்மளுடைய உஷ்ணத்தின் காரணமாக ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி மூலம் நோய் வருவதற்கு காரணமாக அமைஞ்சிருது அவர்களுக்கு மலச்சிக்கல் காரணமாகவும் அந்த மூல நோய் வரும் அப்படி மூல நோய் வந்தவர்களுக்கு அந்த ரத்தம் அதிகமா போகும் அந்த மாதிரி அதிக ரத்த போக்கு உள்ளவர்களுக்கு ரத்த சோகை வந்துடும் அது போல பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மாத விளக்கு காலங்கள்ல அவர்களுக்கும் அதிக உதிரப்போக்கு ஏற்படும் அந்த மாதிரி உதிரப்போக்கின் காரணமாகவும் ரத்த சோகை ஏற்பட்டு உடல் மெலிந்து அவர்களுடைய ஆரோக்கியமே குன்றி போயிடும் அது மட்டும் இல்ல இழந்த இரத்தத்தை மீண்டும் பெறுவதுங்கிறது ரொம்ப கடினம் அதனால அந்த மாதிரி ரத்த போக்கு உள்ள காலங்கள்ல உடனடியாக நம்ம வந்து இந்த மூலிகையை கருப்பு பூலா அப்படிங்கிற இந்த மூலிகையை நம்ம பயன்படுத்தி ஒரு பதினைந்து இருபது தினங்களுக்கு காலை மாலை என்று இரண்டு வேலையும் சாரெடுத்து ஒரு அரை அவுன்ஸ் வீதமாக உட்கொள்வதன் மூலமாக அந்த பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உதிரப்போக்கையும் கட்டுப்படுத்தும் அதாவது குருதி சம்பந்தப்பட்ட சகல நோய்களையும் நமக்கு குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உபாதைகளிலேயே மிக பெரிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா இந்த கை கால் வலி மூட்டு வலி இடுப்பு வலி போன்ற நோய் இல்லாதவர்களே இல்லை ஒரு படிக்கட்டுல கூட ஏறுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு படிக்கட்டு மூணு படிக்கட்டு கூட ஏறுறதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு பைக்ல கூட ஏறி உட்கார முடியாது பெண்களால அந்த அளவுக்குள்ள ஏற முடியாத அளவுக்கு காலை தூக்கி ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது காலை தேய்ச்சிக்கிட்டே நடப்பாங்க அந்த அளவுக்குள்ள மூட்டு வலி வந்து கஷ்டப்படுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே போல உட்கார்ந்தா எழுந்திரிக்க முடியாது அந்த இடுப்பு முதுகெலும்புகள்ல வரக்கூடிய வழிகளையும் போக்கக்கூடியது இந்த கருப்பு புலா மூலிகை இந்த மூலிகையை கஷாயம் வைத்து காலை மாலை என்று இரண்டு வேலையும் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு தினங்களுக்கு சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அந்த உடல் கை கால் வலி மூட்டு வலி அனைத்துமே குணமாயிடும் அது மட்டும் இல்லாத மேலுக்கு பூசும் பொழுதும் இதை வந்து ஒரு விளக்கெண்ணெய் அல்லது வேப்பெண்ணெயில் வதக்கி நல்லெண்ணெயில் கூட வதக்கிக்கலாம் நமக்கு எது எளிதாக கிடைக்குதோ அந்த எண்ணெயில் வதக்கி இத வீக்கம் உள்ள பகுதியிலும் மூட்டுகளில் வைத்து கட்டுவதன் மூலமாக அந்த வலி சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அனைத்தும் நமக்கு குணமாயிடும் இப்ப நம்ம இந்த கருப்பு பூலா மூலிகை கியாழம் எப்படி தயாரிப்பது அவை வேறு எந்தெந்த விதையமான நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறத எல்லாம் பாக்கலாம் சரிங்க தண்ணீர் கொடுங்க இப்ப இதுல நம்ம ஒரு கப் அளவிற்கு தண்ணீர் எடுத்துள்ளோம் அதாவது ஒரு இருநூறு மில்லி அளவிற்கு தண்ணீர் எடுத்திருக்கிறோம் இது
இந்த சுத்தம் செய்து வைத்துள்ள இந்த கருப்பு புலா மூலிகையை இலையை நம்ம இதில் போடுறோம் ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டோம்னா போதும் இதை நல்லா சுண்ட காய்ச்சி கொள்ள வேண்டும் இப்போ இருநூறு மில்லி தண்ணி எடுத்துருக்கோம்னாக்கா அது வந்து ஒரு நூறு கிராம் அளவிற்கு சுண்டும் வரைக்கும் காய்ச்சணும் இப்போ இதை நல்லா இந்த கருப்பு புலா மூலிகை ஏழம் நல்லா சுண்டிருச்சு இதை நம்ம வடிகட்டிக்கிறோம் சரிங்க ஐயா இப்போ நமக்கு தேவையான இந்த கருப்பு புலா மூலிகை கியாழம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஒரு அரை அவுன்ஸ் வீதமாக காலை மாலை என்று உட்கொள்வதன் மூலமாக பெண்களுக்கு வரக்கூடிய சூதக கட்டு நீங்க பெறும் அதிகப்படியான அந்த இரத்த போக்கை கட்டுப்படுத்தும் இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த கருப்பு புலா மூலிகையில உள்ளதை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சவால் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு முடி உதிர்தல் அதாவது முடி நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு தலையில சொட்டையாவே ஆயிடுது தலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா வழுக்கை விழுந்துருது அந்த மாதிரி வழுக்கை விழுந்தவர்களுக்கும் கூட இந்த கருப்பு புலா மூலிகையினுடைய பழத்தை எடுத்து தேங்காய் அதாவது ஒரு கொப்பரை தேங்காய் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கொப்பரை தேங்காயில அந்த கண் பகுதியை துளையிட்டு அதுல இருக்கிற முக்கால் பாகத்திற்கு அளவிற்கு தண்ணீரே வெளியேற்றணும் கொஞ்ச அளவு மட்டும் தண்ணி உள்ள வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த தண்ணீர் இருக்கும்பொழுது அதனுள் இந்த கருப்பு புலா மூலிகையினுடைய பழங்களை நிரப்பி முக்கால் பாகத்திற்கு நிரப்ப வேண்டும் அது போல நிரப்பி அந்த கண்களை அடைத்து ஒரு துணியில வந்து ஒரு அரக்கு என்று சொல்வார்கள் அந்த அரக்கை வந்து ஒரு துணியில தடைவிட்டு அது மேல பற்று மாதிரி பூசி அதை மூடிடணும் நல்லா துணியில கட்டி ஒரு முப்பது தினங்களுக்கு பூமியில் மண்ணில் புதைத்து வைத்து விட வேண்டும் அது போல புதைத்து வைத்திருந்து முப்பது தினங்களுக்கு பிறகு அதை எடுத்து அந்த தேங்காயினை உடைத்து தேங்காய் பழம் இரண்டையும் சேர்த்து நன்றாக அரைத்து அவற்றை அந்த அரைத்த விழுதுவை தேங்காய் எண்ணெயில் இட்டு காய்ச்ச வேண்டும் காய்ச்சி வடிகட்டி அந்த தைலத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு நாம் தலையில் தடவுவதன் மூலமாக முடி உதிர்வதை தடுப்பது மட்டுமல்லாமல் நீண்ட கூந்தல் வளர்வதற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த தைலத்தை நாம் தலைக்கு தேய்க்கும் பொழுது மூளை கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வருவதை தடுத்துக் கொள்ளலாம் மூளைக்கும் கண்களுக்கும் நல்ல குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையா இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதே இல்லை அந்த மாதிரி எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்காத இருக்கிறவங்க கூட இதை வந்து பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அவர்களுக்கு அந்த மூளைச்சூடு குறையும் தலையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த தலை சூட்டையும் குறைக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது இன்றைக்கு இந்த மூலிகையை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ஐயா அந்த மூலிகை வச்சு கியாழம் எப்படி தயார் பண்ணணும் அப்படிங்கறதும் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போறது கீரை சன்னா பன்னீர் இந்த சன்னா பன்னீர் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாக்கலாம் ஊற வைத்த கொண்டக்கடலை பாலக்கீரை பன்னீர் வெண்ணெய் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி தழை ஜீரகம் கரம் மசாலா தனியா தூள் கடல் எண்ணெய் இந்துப்பு கொண்டக்கடலை வந்துட்டு ஓவர் நைட் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சு எடுத்துட்டு அதை குக்கர்ல நம்ம இப்போ குக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டுக்கலாம் அப்புறம் இந்துப்பு இது 
இது ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு விசில் வரைக்கும் விட்டு ஓரளவுக்கு ஒரு முக்காவாசி பதத்துக்கு நம்ம சன்னா வேக வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம பன்னீர் கொஞ்சமா வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பன்னீர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கியூப்ஸ்ல கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அதை ஃப்ரை பண்றதுக்கு நம்ம பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் உள்ளவுக்கு நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறமா அதுல கொஞ்சமா ஜீரகம் தூவிக்கோங்க இதுல எல்லா பக்கமும் ஃப்ரை ஆற மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கலாம் அத நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் எல்லா சைட்ஸ்லயும் இந்த டிஷ்ல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம வந்து கீரையும் போட போறோம் கீரையோட பன்னீரோட பீசஸ் அப்புறம் சன்னா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு டிஷ் ஏன்னா நம்ம கீரை சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட வந்து பன்னீர் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதையும் நீங்க இது கூட கலந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டும் சேர்ந்து உள்ள போயிடும் ஓரளவுக்கு எல்லா பக்கமும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷ் கலர் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம பன்னீர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதே பேன்ல நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கடல் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுல ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பூண்டு பூண்டு யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல நாட்டு பூண்டா யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது பச்சை மிளகா இது எல்லாமே சைஸ் நம்ம ஓரளவுக்கு பெருசா போட்டா பரவாயில்ல ஏன்னா நம்ம மொத்தமா சேர்த்து அரைப்போம் அதை இஞ்சி கூடவே வெங்காயம் இப்போ இதுல நம்ம வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இது கூட நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த பாலக்கீரை போட்டுக்கலாம் இதுல நம்ம தேவையான அளவு இந்துப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கீரை நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இந்த பொடி எல்லாம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா தனியா தூள்
இப்போ இதுல அந்த பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சுங்க இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு அப்புறமா எடுத்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஸ்டீம் வந்துட்டு சன்னா அந்த குக்கர்ல நல்லா ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் வெந்துடுச்சான்னு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதுல நம்ம பாக்கி அந்த கறி பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆற வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த கீரை வெங்காயம் அதெல்லாம் போட்டது இதை கொஞ்சமா அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு அரைச்சுக்கோங்க நல்லா அரைச்சாச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பேன்ல எண்ணெய் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் என்ன நல்லா சூடா இருக்கு இதுல பாக்கி இருக்க கொஞ்சமா அந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் இந்த சன்னா வேக வச்சிருக்கோம் இல்லையா அத கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்ணி அப்படியே இருக்கட்டும் நம்மளுக்கு வேணும்னா வந்துட்டு குக்கிங்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிறத சேர்த்துக்கலாம் இதுல இந்த சன்னால நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் நம்ம தேவையான மசாலா எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணியாச்சு உப்பும் போட்டாச்சு இப்போ இந்த கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் திக் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம நிறுத்திடலாம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க இந்த பன்னீர் பீசஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி தழை Thank you. 
கொண்டை சென்னா பண்ணி செய்யும் முறை குக்கரில் ஏற்கனவே ஊற வைத்த கொண்டை கடலையை போட்டு தேவையான அளவு தண்ணீர் மற்றும் இந்துப்பு சேர்த்து வேக விடவும் ஒரு வானலியில் வெண்ணெயை உருக வைத்து அதனுடன் சீரகம் தூவி பன்னீர் துண்டுகளை பொன்னிறமாகும் வரை வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் அதே வானலியில் கடலை எண்ணெய் விட்டு சீரகம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கவும் இதனுடன் பாலக்கீரை மற்றும் தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து தனியா தூள் தூவி நன்கு வதக்கி ஆரவிடவும் மிக்சியில் ஏற்கனவே ஆற வைத்த பாலக்கலவையை போட்டு தண்ணீர் சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும் ஒரு பாத்திரத்தில் கடலெண்ணெய் விட்டு அதில் பெரிய வெங்காயம் வேக வைத்த கொண்டை கடலை அரைத்த பாலக்கீரை வருத்த பன்னீர் கொத்தமல்லி தழை தூவினால் கீரை சென்னா பன்னீர் தயார் இப்போ நம்ம கீரை சென்னா பன்னீர் ரெடி ஆயிடுச்சு இத சப்பாத்திக்கு ஒரு சைட் டிஷ் மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இல்லனா ஜீரா ரைஸ் கூட இல்ல வெஜிடபிள் புலாவ் கூட வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் உங்க வீட்டுல இதை சமைச்சு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்